আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন কথা বলবো হচ্ছে এই সেফ এইট ভেরিয়েবল এই ব্যাপারটা নিয়ে তো এটার প্রথম জায়গায় কিছু ব্যাপার বলা আছে তো আমরা যদি কেউ ব্রিফলি বলি তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় যে হচ্ছে এখানে লাইট ক্যাপ দেওয়া আছে একটা ভেরিয়েবল হিসেবে লাইট ক্যাপ দেওয়া আছে তার প্রথম লাইট ক্যাপ জিনিসটা আসলে কি সেটাও এখানে বলে দেওয়া আছে যে লাইট ক্যাপ হলো এমন একটা কার্প যেইটাতে হচ্ছে যেই যেইটাতে সম যেটা হচ্ছে যে সময়ের সাথে সাথে একটা সেফে ডিস্টের আপাত উজ্জ্বলতার পরিবর্তন দেখানো হয়েছে মানে একটা জাস্ট সিম্পল একটা কার্ভ যে কার্ভে এই অক্ষ বরাবর আছে সময় যে একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন টাইম দেওয়া হচ্ছে ডেতে এই প্রতি দিনে দিনে এই যে তারাটার ম্যাগনিটিউড কীরকম ছিল অ্যাপারের ম্যাগনিটিউড আপাত উজ্জ্বলতার মাত্রাগুলো কত ছিল যে চোদ্দো দশমিক পঞ্চাশ থেকে এখানে ছিল হচ্ছে চোদ্দো দশমিক ইয়া টু ফাইভ আর পঞ্চাশের মাঝামাঝি তার মানে চোদ্দো দশমিক তোমার মোটামুটি থ্রি সেভেন মতো তারপর এক নাম্বার দিনে এক নাম্বার দিনে ছিল মোটামুটি দেখা যাচ্ছে ওই তেরো দশমিক তেরো দশমিক মানে থ্রি সেভেনের মতো তারপরে তোমার এই যে দুই নাম্বার দিনে ছিল তোমার মোটামুটি তেরো দশমিক সেভেন ফাইভের মতো এমনি করে মোটামুটি ভ্যারি করছে তাই তো তো মানে সোজা বাংলা লাইট কাপ জিনিসটা আসলে কী তাহলে যে লাইট কাপ একটা সিম্পল কার্ড যে আমার এক্স এক্স এ থাকবে হচ্ছে সময় আর এই অক্ষে থাকবে হচ্ছে আমার ইন্টেন্সিটি থাকতে পারে যে হ্যাঁ যে একটা বস্তুর আমি লাইট কাপ বাড়বো ওই বস্তু থেকে আমি প্রতি সম প্রতি সেকেন্ড মানে প্রতিটা সময়ে বিভিন্ন বিভিন্ন সময় আমি কী ধরনের ইন্টেন্সিটি পাচ্ছি তাই তো এই ইন্টেন্সিটি থাকতে পারে কিংবা ইন্টেন্সিটির বদলে তোমার মনে করো ফ্লাক্স থাকতে পারে সেই জায়গায় যে টাইমের সাথে সাথে ফ্লাক্সের মান কিংবা আরও ইয়া হতে পারে যে আমার টাইমের সাথে সাথে ম্যাগনিউডের মান দেওয়া থাকতে পারে সিম্পলি তোমার জানো যে ফ্লাক্সের ম্যাগনিউডের ব্যাপারটা হচ্ছে সম্পর্কিত নিজেদের মধ্যে তো টাইমের সাথে সাথে ম্যাগনিউডের মান দেওয়া থাকতে পারে হ্যাঁ তো আমি যদি সিম্পল একটা তারা খেতে বলি ধরো একটা সিম্পল তারা কী হওয়ার কথা সময়ের সাথে সাথে উজ্জ্বলতা সেম থাকার কথা তার মানে আমার এই যে তার লাইট কাপটা কীরকম আসার কথা আসলে এরকম আসার কথা যে সময়ের প্রতিটা মুহূর্তে তার ফ্লাক্স হচ্ছে মানে মোটামুটি সেম তাই তো কোনো মানে স্পেশাল সিচুয়েশন ছাড়া মোটামুটি তার ফ্লাক্সটা এরকম লাইট কাপটা এরকম আসার কথা হ্যাঁ ঠিক আছে নর্মাল যে কোনো তারা খেতে লাইট কাপটা ছিল এরকম আসে হ্যাঁ তো কিছু কিছু তারা হচ্ছে ব্যতিক্রম ভেরিয়েবল স্টার বলা হয় সেই তারাগুলোকে যেই তারাগুলো লাইট আসলে ভ্যারি করে যে এই তারাগুলো ইন্টারনাল কিছু চেঞ্জের কারণে কিছু হচ্ছে মনে করা এদের ইন্টারনাল চেঞ্জের কারণে যেটা হয় তাদের হচ্ছে মনে করে যে মানে এরা মাঝে মধ্যে সংকুচিত হয় মাঝে মধ্যে প্রসারিত হয় এই সংকোচন প্রসারণের হারটা মোটামুটি অনেক নিয়মিত অনেক রেগুলারলি হয় তো এদের ফ্লাক্সটার জন্য ভ্যারি করে যে আমি যদি ইন্টেন্সিটি আর টাইমে যদি গ্রাফ আগে তাহলে যেটা দেখবো মনে করার প্রথম দিকে টাইম মানে ইন্টেন্সিটি হতকে কম ছিল আস্তে আস্তে বাড়া শুরু করলো ইন্টেন্সিটি বেড়ে আবার কমা শুরু করলো কমে 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 এই যে একদম কমে গেলো তো আবার বাড়া শুরু করলো আবার মনে করো যে মানে সে একদম হাইস্ট হলো আবার মনে করা শুরু করলো এই যে দেখো মানে যে এই ডিফারেন্সটা এই ডিফারেন্সটা একদম মানে ইকুয়াল থাকে যে তোমার এই যে মানে একদম হাইস্ট ম্যাক্সিমাম হাইস্ট ইন্টেন্সিটি একবার আসলো আবার হাই সিনিসিটি আসলো এই দুটার মধ্যে পরে যে সময়টা এটা সেম থাকে মনে করো যেটা যদি চার দিন পরে যদি এরকম আসে আবার চার দিন পর আবার সে মনে করে ম্যাক্সিমাম তার হচ্ছে মানে ইন্টেন্সিটি আসবে আবার যদি এখন লো ইন্টেন্সিটি আছে তাহলে ঠিক চার দিন পরে লো ইন্টেন্সিটি আসবে মানে এই যে এই যে ভ্যারি ভ্যারিয়েশনের যে পর্যায়কালটা এই ভ্যারিয়েশনের পর্যায়কালটা সবসময় মানে সেম থাকে সেফেট মানে ভেরিয়েবল স্টারগুলোর ক্ষেত্রে হ্যাঁ তো এখানে একটা সেফেট ভেরিয়েবল নামে একটা ভেরিয়েবল স্টারে তোমার হচ্ছে লাইট কাপ দেওয়া আছে তো ভেরিয়েবলগুলোর হচ্ছে মানে ইয়া করা হয় হচ্ছে আসলে টাইম লাইট কাপের উপর ভিত্তি করে লাইট কাপের চেহারার উপর ভিত্তি করে যে লাইট কাপ এটা একটা লাইট কাপ লাইট কাপের চেহারার উপর ভিত্তি করে আসলে ভেরিয়েবলের হচ্ছে মানে ক্লাসিফিকেশন করা হয় যে এটা হচ্ছে মানে এটা পিরিয়ড কাল কত কী পিরিয়ড কত বড়ো তারপর এটা মানে ম্যাগনিফি ম্যাগনিটিউড কিংবা ফ্লাক্সটা কত কতখানি ভ্যারি করতেছে এটা কম কম ভ্যারি করতেছে নাকি বেশি ভ্যারি করতেছে এই সব কিছুর ভিত্তি করে এটা মানে ক্লাসিফিকেশনগুলো করা হয় তো সেফেট ভেরিয়েবলগুলো একটি স্পেশাল কাইন্ডের ভেরিয়েবল কেন কারণ সেফেট ভেরিয়েবলগুলার যেটা অ্যাপসলোট মানে গড় এভারেজ একটা যে অ্যাপসলোট ম্যাগনিটিউড ঠিক আছে এভারেজ যে অ্যাপসলোট ম্যাগনিটিউড সেটা হচ্ছে সরাসরি তার পিরিয়ডের সাথে সম্পর্কিত তাহলে আমি যদি মোটামুটি লাইট কাপ থেকে আমি সেটা সিম্পলি পিরিয়ড বের করতে পারি আমি একটা লাইট কাপ যদি মাপি প্রতি দিনে দিনে তাহলে আমি দেখতেই পারি যে হচ্ছে মানে কতখানি সময় পরপর আমার সেম জিনিস রিপিট করতেছে তাহলে ওখান থেকে আমি আরামে পিরিয়ড পেয়ে যাব আর পিরিয়ড পেয়ে গেলে সেখান থেকে ডিরেক্টলি হচ্ছে মানে অ্যাপসলোট ম্যাগনিউড বের করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সেফের রিস্টাতে পালসেটিং পিরিয়ড কত সে যদি আমি তাকায় দেখো আমি দেখতে পাচ্ছি যে সময়ের সাথে সাথে তার হচ্ছে ম্যাগনিউড ভ্যারি করতেছে ভ্যারি করতে করতে এটা হচ্ছে তার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমালিটি হচ্ছে এই জায়গায় ঠিক আছে আবার তোমার ভ
আমার অ্যাপসোলিউট ব্যাক দিয়ে এম এর মান হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট এইট লক পি এর মানটা আমি বসাইছি ফোর পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি তাহলে মান আসবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স এটা হচ্ছে আমার অ্যাপসোলিউট ম্যাগনেট ডিউট এবারে বলেছে যে গড়ের অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিউট আপাত উজ্জ্বল হচ্ছে অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিউটের মান হচ্ছে চোদ্দ যেতে দেখুন এফারে যে গড়ে এটা অ্যাপেট ম্যাগনিউট হচ্ছে চোদ্দ তাহলে এফারেজ ম্যাগনিউট যদি চোদ্দ হয় তাহলে আমাদের থেকে তার দূরত্ব কত হ্যাঁ এটা কীভাবে বের করে যে আমি যদি শুরু থেকে করি তাহলে দেখো যে পক্সনালা ইউজ করলে আমরা যেটা পাই যে হচ্ছে এই যে এটা ধরলাম অ্যাপসোলিট ম্যাগনেটিউট অ্যাপসোলিট ম্যাগনেটিউট মাইনাস হচ্ছে অ্যাপায়ন ম্যাগনেটিউট সমান সমান হচ্ছে মাইনাস আর আই লগ সিম্পল পক্সনাল লগ অনুযায়ী যে ফ্লাক্স অফ অ্যাপসোলিটের জন্য যে ফ্লাক্সটা পাবো সেইটা আর অ্যাপায়নের জন্য যে ফ্লাক্স পাবো সেইটা হ্যাঁ তো প্রথম কথা অ্যাপসোল ম্যাগনেটিউট কাকে বলে অ্যাপসোল ম্যাগনেটিউট বলে হচ্ছে যখন আমি একটা বস্তুকে মানে বস্তুটা যে যেটাই হোক না কেন আমি এই বস্তুটাকে আমার থেকে দশ পার্সেক্ট দূরে রাখবো হ্যাঁ আমার থেকে দশ পার্সেক্ট দূরে রেখে বস্তুটাকে দেখবো তাহলে আমার থেকে দশ পার্সেন্ট দূরে রেখে যদি বস্তুটাকে দেখলে ওই বস্তুটা ম্যাগনেটিউট যেতে হবে সেটাই হচ্ছে বস্তু যে অ্যাপসোলিট ম্যাগনেটিউট এটা হচ্ছে এটাই হচ্ছে অ্যাপসোলিট ম্যাগনেটিউটের ডেফিনেশন ঠিক আছে সূর্যকে আমি দশ পিস দূরে রাখলে সে কতখানি উজ্জ্বল সেটা হচ্ছে সূর্যের অ্যাপসোলিট ম্যাগনেটিউট এই তারাটাকে দশ পিস দূরে রেখে যতখানি উজ্জ্বল সেটা হচ্ছে এই তারাটার ম্যাগনেটিউট অ্যাপসোলিট ম্যাগনেটিউট ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডেফিনেশন অ্যাপসোলিট ম্যাগনেটিউটের তাহলে পরে আমার অ্যাপসোলিট ম্যাগনেটিউটের ক্ষেত্রে আমার ফ্লাক্সের মানটা কত হবে যে হচ্ছে লুমিনোসিটি ডিভাইড বাই হচ্ছে টেন স্কোয়ার টেন পার্সেক স্কোয়ার তাই তো যে আছে আমার দশ পিসি দূরে থাকবে যেন আমি হচ্ছে ডিস্টেন্সে দু টেন ধরছি আসলে কি হচ্ছে লুমিনোসিটি ডিভাইড বাই হচ্ছে ফোর পাই ডি স্কোয়ার হতো তাই তো আর হচ্ছে অ্যাপারেন্টের জন্য আমার মানে ফ্লাক্স কত যে লুমিনোসিটি ডিভাইড বাই হচ্ছে ফোর পাই আমার থেকে তার যেই ডিস্টেন্স মানে আসলে যে ডিস্টেন্স সেইটা ডি স্কোয়ার তাই তো এই যে ফোর পাই ফোর পাই কেটে যাবে এল এল কেটে যাবে থাকবে হচ্ছে মাইনাস আর আই লক ডি স্কোয়ার বাই টেন স্কোয়ার তাই তো মানে ডি বাই টেন হোল স্কোয়ার আমি স্কোয়ারটাকে সামনে যদি নিয়ে চলে আসি তাহলে আর আর সাথে গুণ যে হবে হচ্ছে এম মাইনাস এম সমস্যা মাইনাস ফাইভ লক ডি বাই টেন ঠিক আছে তাহলে ডি বাই টেন সমস্যা মানুষের টেন টু দি পাওয়ার এম মাই এম বাই এম ডিভাইড বাই মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে তাহলে ডি এর মানুষ হচ্ছে টেন ইন্টু টেন টু বাই এম মাইনাস এম ডিভাইড বাই মাইনাস ফাইভ এম এর মান মাইনাস থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স বের করলাম আর অ্যাপাইন্টের মান দেওয়া হচ্ছে চোদ্দো বসালাম তাহলে পরে আমার ডিএম এর মোটামুটি আসবে হচ্ছে আঠাশ হাজার তিনশো চোদ্দো পিসি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার দূরত্ব হবে ওকে তাহলে ডান এবার তিন নম্বর যেটা বলছে যে তারাটি যখন সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল থাকে তখন বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে চারশো নানা নামের তরঙ্গ দৌড়কে তার সবচেয়ে বেশি আলো বিকিরণ করে ওই অবস্থায় তারাটির বিশ্ব তাপমাত্রা কত হুম আচ্ছা এটা যদি আমি খুব সিম্পলি করি প্রথম দিকে তাহলে এটা খুব সিম্পলি যেটা করেছে ওয়াইন সেল মারলে পরে হয়ে যায় যে হ্যাঁ যে আমাকে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কোন অ্যালটি কোন হচ্ছে মানে ওয়েভ লেংথে ম্যাক্সিমাম কোন ওয়েভ লেংথে আমি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বিকিরণ পাই সেটা আমাকে বলে দিছে হ্যাঁ আর ওয়াইন এল থেকে আমরা জানি যে হচ্ছে ওয়াইনলো থেকে আমরা জানি যে একটা বস্তু টেম্পারেচার হচ্ছে সে বস্তুটা যে ওয়েভ লেংথে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ল্যামডা ম্যাক্স যে ওয়েভ লেংথে সে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে মানে মানে বিকিরণ করে সেই ল্যামডা ম্যাক্সে সরাসরি ব্যস্তানোর প্রতীক আর এই ধ্রুবকটার মানটা আমার কনসেন্ট টেবিলে দেওয়া ছিল যে হচ্ছে এই ধ্রুবকটার মান বি সমাজ মান হচ্ছে টি ইন্টু ল্যামডা ম্যাক্স এইটার মান হচ্ছে তোমার টু পয়েন্ট এইট নাইন এইট ইন্টু টেন টেবিলে মাইনাস থ্রি এটা মানে কনসেন্ট টেবিলে দেওয়া ছিল তাই তো তাহলে সিম্পলি হচ্ছে আমি বি এর মানটা জানি তাহলে আমার টেম্পারেচার সমস্যা কি হবে যে হচ্ছে বি ডিভাইড বাই ল্যামডা ম্যাক্স মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট নাইন এইট ইন্টু টেন টেবিলে মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে তোমার ল্যামডা ম্যাক্সের মান কত চারশো নানা মিটার চারশো ইন্টু টেন টেবিলে মাইনাস নাইন এইটা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে মোটামুটি যেটা আসবে মান সেটা হচ্ছে আমার টেম্পারেচারের মান হবে হুম তো এভাবে করলে পরে আসে আসলে আমার আমার হচ্ছে মানে অ্যান্সারটা চলে আসে এখন এখানে কিছু ব্যাপার আছে আমার কিছু ব্যাপার খেয়াল করা লাগে সবসময় সেটা হচ্ছে যে দেখো আমরা বি নামে ডিস্টেন্স বের করেছি ডিস্টেন্সটা কথা আসছে আঠাশ হাজার তিনশো চোদ্দো পিসি আসছে আঠাশ হাজার পার্সেক দূরে আসছে আচ্ছা আমাদের যে গ্যালাক্সি আমাদের গ্যালাক্সি রেডিয়াস কত মানে আমাদের গ্যালাক্সি রেড মানে হচ্ছে ডায়মিটার মোটামুটি তোমার মনে করো যে আশি পিসি মতো আশি পার্সেক মতো আমাদের তাহলে পরে আমার হচ্ছে আমাদের গ্যালাক্সির উচ্চতা কিন্তু মাত্র আশি পার্সেক্ট তাই তো যে সূর্য আছে গ্যালাক্সি সেন্টার থেকে তিরিশ পার্সেক্ট দূরে মোটামুটি চল্লিশ পার্সেক্ট হচ্ছে আমাদের গ্যালাক্সি রেডিয়াস তাহলে গ্যালাক্সির দূরত্ব আশি পার্সেন্ট
আমাদের থেকে দূরের গ্যালাক্সিতে কোনো বস্তু থাকলে কি হয় তার হচ্ছে একটা মানে হচ্ছে রেড সিফ থাকবে সে হচ্ছে মানে তার দূরত্ব যেহেতু আমার থেকে যেহেতু দূরে আছে তাহলে হাবলে লওয়া অনুযায়ী তার একটা নির্দিষ্ট বেগ আছে একটা নির্দিষ্ট বেগে সে আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আরও তাহলে ওই বেগটার জন্য তার যেহেতু একটা মানে হচ্ছে দূরে সরে যাওয়ার বেগ আছে এই জন্য তার মানে তার থেকে আসা আলো গোলা রেড শিপ পাবো আমি যে তার থেকে আসা তরঙ্গ দূর গোলা আসলে রেড শিপটেস হয়ে যাবে তাই তো এই জন্য হচ্ছে একদম মানে এক চল হিসাব করার সময়তে আমাকে হচ্ছে রেড শিপটাকে কনসিডার করা উচিত এখানে আমি কনসিডার না করলে হয়তো আমি ফুল মার্ক পাবো কারণ এটা হচ্ছে ডিসটেন্সটা মোটামুটি তাও কনসিডারেবল ছোট আট হাজার পিসি আট হাজার পার্সেক মাত্র কিন্তু এটা আরেকটু বড় হলে পরে আমাকে কিন্তু ওই যে হাবলের কনসেন্ট ইউজ করে আমাকে রেড শিপটা ইউজ করতে হতো হ্যাঁ তো আমরা সেই প্রসেসটা এখানে শিখে নেই যে আমার ডিসটেন্সটা আমি যেহেতু জানি তাহলে আমি হাবল এলো থেকে আমি বেগ বের করতে পারবো যে বেগ সমস্যা হচ্ছে এইচ ডি এইচ মান এইচ এম এম মান হচ্ছে বাহাত্তর কিলোমিটার পার সেকেন্ড পার এম পিসি তাহলে আমার ডিসটেন্স হচ্ছে এইখানে ডিসটেন্স হচ্ছে তোমার হচ্ছে আঠাশ হাজার তিনশো চোদ্দো ডিভাইড বাই হচ্ছে টেন থ্রি মাইনাস সিক্স মানে জিরো পয়েন্ট জিরো টু এইট এম পিসি হচ্ছে এটা এখানকার ডিসটেন্স তাহলে আমার ভ্যালুসিটির মান আসবে হচ্ছে মোটামুটি টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স কিলোমিটার পার সেকেন্ড খুবই কম মানে এটার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা নেগ্লেজিবল ঠিক আছে তো আমি প্রসেসটা দেখে ফেলি তাহলে এবার আমার রেড শিপ জেড সমস্যা হচ্ছে ভি বাই সি ছোটো ছোটো রেড শিপটের ক্ষেত্রে আর জেড মানে কত জেড মানে হচ্ছে ল্যামদা রেস মাইনাস ল্যামদা নট ল্যামদা রেস মাইনাস ল্যামদা নট ডিভাইড বাই ল্যামদা নট ঠিক আছে মানে ডেল ল্যামদা বাই ল্যামদা এটা সমস্যা ভি বাই সি তাহলে আমার ল্যামদা রেস বাই ল্যামদা নট আসলে হচ্ছে ভি বাই সি প্লাস ওয়ান ঠিক আছে আমরা যেটা পেয়েছি চারশো নিরানব্বই মিটার সেটা আসলে কি সেটা হচ্ছে আমার প্রাপ্ত ওই যে ল্যামদা ড্যাশ পেয়েছে আমাকে বের করতে হবে ল্যামদা নট আসলে কত তাহলে ল্যামদা নট যত আসবে ল্যামদা নট আসবে সি বাই ভি প্লাস ইন্টু ল্যামদা ড্যাশ তাহলে আমি এখানে হচ্ছে ভি এর মান আর সি এম এন ইনপুট করলে আসছে আমার হচ্ছে চলে আসবে হচ্ছে আমার ল্যামদা নটের মানটা হচ্ছে তিনশো নিরানব্বই দশমিক নাইন নাইন নিরানব্বই মিটার মানে এইটার ক্ষেত্রে প্রফিট ব্যাপারটা নেগ্লেজিবল তাহলে এখানে আমি যদি হচ্ছে মানে টেম্পারেচার বের করি তাহলে বি বাই ল্যামদা নট বসালে পরে বাহাত্তরশো পঁয়তাল্লিশ কেলভিনের মতো অ্যান্সার আসে এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার